それで,です今日はこの,あ、まあ、この2枚見てください、えー、26年ですねそれからあの話題になった印象に向けて一生懸命書いてますだからこれだけを見るとですね森という人が一体何を考えてたのかよくわからんなっていうことになるんですけれどもえー、と今日はですねまずこの日の出という絵というのがこれはまあ世界中に有名になってるんですけどもこれ一体どういう絵なのかっていうことを考えてみたいわけですねえー、とですねそんな大きな絵じゃないですでこれ見た時に多くの人が発する疑問です一般の人が見た時にねこの絵はね何と書いたんだろうなってね最初見た時には分かりにくいわけですねなぜこんな絵描いたんだろうな何なんだろうなってちょっと聞きねっちゃうと思いますね。この絵なんて僕はいいだろうと思いますよね。そういうもの、これが美術なのとかっていう、この4つぐらいのことは、ね、ほとんどの人がこの日の出を見たときに感じるというかな、そういう、まあ、疑問というか感想じゃないのかなと思いますね。それでね、まあ、子供だってね、もう何だって自分だって描けるよ、変なのってね。そういうふうに言うことが出てきますよ。これは。そういうような絵なんですね。だから、この辺のところはね、あの、皆さん、答えられるようにならなくちゃいけないから。思うんですね。皆さん一応ね、あの、ビジやってるんですから、一緒にしてて、それね、またこの、出そうっていうね、言った時に、これはね、はい、書いてあるのね。だから、こういう理由で書いてある。っていうことが、自分に見たまあいいね、と思います。ちょっと紹介しよう。と思いますね、まあ、通常はですねあの何が書いてあるのっていうことを、まあ、何を聞いてるのかといえばこの具体的なものがぼんやりしていて何が描かれてるのかよく見えないよっていうそういうことが一つの理由だと思いますね、えー、とそれからですねあのなぜこんな絵を描いたのっていうのは作者モネの制作意図がわからないなぜこんなの描いたのその理由がないわからないよっていうそれからこの絵のどこがいいのなぜ立派な作品なのかっていうのはそれを評価する専門家の価値付けが理解できないよ評論家であったり美術史家であったりする人がねこの絵はね歴史に残る絵なんだよって言ってるわけでしょ彼らが何に基づいてそのことを言ってるのかがわからないそういうことになったと思いますねじゃあちょっと順番に見ていきますね何が書いてあるのということに関してなんですけど言葉で描写をしますんです。言葉で描写をするとこんな感じかなと思います。えー、ちょっと読んでみますね。朝もやの中に眠っている港に昇る太陽。これね、夕日じゃないんですよ。えー、っと、日の出たらも,もちろん巻き合いじゃないんですけどね。えー、パッと絵だけ見るとね、やっぱり夕日だろうなって思うかもしれないけど、はい、これどういうこと日の出を表してます。朝もやの中に眠っている。いる港に昇る太陽一層の小舟が炉の音を気にしませてあきしませてこぎ出てきたここですね、まあ、キーキーとこいこいですねこういうことになるんですね一層の船が出てきた波がキラキラと揺れて赤く染まる取り留めのないような分散するタッチがもやの中から透けてくる光を捉えて振動する海と空夕日とも取れる赤く染まった太陽二層の船もう一つ僕言いますよね幾層かの帆船、えー、この辺にいるのは帆船なんですよこれね帆を、えー、閉まったり閉じたり開いたりしている帆船の群れが遠くに、えー、まあもやの中に遠く霞んでいるということなのかなえー、っとそれでですねモネ自身の記録が残されていますこれはこういうものです、えー、ルアーブルという地名ですルアーブルの家の窓から制作したもやの中に太陽が昇り手前に船が浮かんでいる絵っていうふうに書いてそれを書いたそういう記録が残ってメモが残ってるわけですね多分これそのそれを書いたのがこの、えー、日の出の絵だろうっていうふうにあの表記のように理解されていますルアブルっていう土地はですね、都市はパリからあの北の方にちょっと離れて、そんな遠くないんですけど、セーヌ川があの北海に流れ込んでいく、そういう流れ出す港町なんですね、河口です。それで、モネが少年時代を過ごした港町なんですね
。で、えー、とそれでですねあ、1872年。1872年ですから、これ32歳ですね、えーと、モネが32歳の時に書いてるんですね、えー、この絵は1874年、1874年の最初に開かれた印象派展に出品された絵なんですね。とはいっても、この展覧会の呼び名というものは、印象派展というのは後から付けられたタイトル、アンテナの名前なんですね。略称です最初にその実際に開かれた時の呼び方はですね、第1回無名画家彫刻家版画家協会展、そういうわけのわからんあのタイトルの展覧会だったんです。でこれらについてはあのいろいろとあの本に書かれているものですから、興味がある人は見てもらえばいいんですが、実はこういう展覧会は何かっていうと、あの若手のですね、革新的なちょっと変わったことをやりたいよっていうような絵描き連中ですね。えー、彼らがですね、作品を売るために開いた展覧会です。展覧会を開いて、ただ見てもらうとかっていう、そういう目的じゃないんですよ。売るんですよ。あの販売のために開いた展覧会だったんですね。だから、画家とか彫刻とか版画、それらを並べたという、そういうことなんです。これらがもちろん売れません。なかなか売れなくてですね、あのー、第7回までやったのかな。そういうような形の展覧会なんです。売るためのものでした。でえーまあ、ここにあの今あのいる皆さんがですねこれは広い絵だなって実は思ってると思うんですねこの絵を見てやはり素晴らしいねあそういう評価する人がいたらですねその人ことおかしいですねでこの絵は間違いなくひどい絵なんですよで、えー、あのモネはですね、まあ、あまりこういう絵を描いていませんので安心してくれればいいんですけれどもえっ、ー、とですねあのー、あのですね、この絵は実はですね、スケッチなんです。えー、とスケッチっていうのをですね、どういうものかっていうものを、あのー、調べてみますとですね、これ、まあ、西洋美術辞典っていう、まあ、辞,書辞書がありますけど、これをあの調べてみますと、ある作品の規模、構図、構成などのある特定な点について、画家自身があらかじめ獲得しておくために制作する構想あるいはその構想記録なんです。自分が見た時の記録ですね。風景画におけるスケッチは大抵ある決まった風景に対する光の効果に関するつかの間の小さな覚書きであり将来必要である時に参考にしたり再び取り上げたりするものであるそれがスケッチですね通常スケッチというものを油絵の具で描いて展覧会に出すということはしませんよねこれは50センチからかける65センチですから、スケッチとしては結構でかいです。油絵の具でかいです。それまでこういう絵をですね、展覧会にかける人はいなかったんですよ。それは2つスケッチだから、これはあの将来的に必要な時に取り出したいなって思うので、通常は水彩絵の具で描いたり、鉛筆で描いたりスケッチとして、まあ、としあのしましょくものだった。それをこちらから出した。とということなんですですから、こういう絵はです、ね、皆さんが描いてるんですよ、自分でちょこちょこっとね、えー、最初にあの構造を考えたりとか、色合いを考えたりするときに、ちょこちょこっと小さいので描いたり、いろんな人で描いたりってするでしょ、それが油絵の具で描いて、手の中に出しちゃったから、問題になったと、そういうことなんですね。えっとですねあのー、この作品はです、ね、結構大きいんですけれども、あのー、じゃあなんでスケッチをこんな大きめの油絵で描いたのかっていうことになるわけですけど実はそれにも先駆者がいるんですねそれはイギリス人ですで,、えーとですね、ターナーとコンスタブルって絵描きさんですでコンスタブルはこの前ちょっと紹介しました私は、ね、自然が大好きなのだからねイギリスのね向こうの自然をね素直な気持ちで描くんだよっていうえー、とそういう、まあ、珍しい人、当時としては珍しい人でした、それからもう一人、ターナーさんという、この人は、まあ、あの気が狂って死んでしまった人なんで、もたれ死んでしまった人なんですけど、父は画壇の頂点まで登った人です、でだんだんその人間がなくなってきて死んでしまった時には、追い越してしまい、追い越してしまい、みすばらしい形で死んだんですけど、これ見てください、わけのわからんも書いてありますね
この何かっていう記者なんですよ記者が霧の中霧様の中を一番こう見られる中で進んでるんですよそういう絵なんですねこタイトルはですね「雨・蒸気・速力」というタイトル,タイトル雨・蒸気・速力あのただな別に記者が書きたかったわけじゃないんですよ記者が大好きなんでそういう人じゃなくてですね雨・蒸気・速力これを書きたいというのがタイトルなんですこれはまた変わった人だねということになりますよねこのところまだ分かりますよこの喉の風景を書きたい誰でもまあ、あるなと思いますよね。当時は珍しかったかもしれない。雨、蒸気、速力を書こうとしたやつなの,の、当時は誰も理解してくれるわけがないんですよ。だから変わり者だっていうことで、えっ、ー、と、寄せてる人になっちゃっていたんですけどね。あの、モネはですね、うんと、いつだったっけな、1400年って、ある不吹戦争っていうのが起こったとき、フランス・ドイツが戦争を始めちゃったときに、徴兵制度があって、それで4年間ぐらいね、行かなくちゃいけなかったんです。徴兵、まあ、韓国がありますけど、徴兵しなくちゃいけなかった。で、それをね、彼はね、結構ね、ずるい人だからね、逃げちゃったんですよ。逃げ,逃げてるね、イギリスにね、あの、行って生活しちゃったんですね、その、あの、行かなくちゃいけない、フルス戦争が始まってから、俺嫌だよ、そんなにしちゃってないもんって、イギリス行っちゃったで、イギリスに行って、彼はイギリスの作家たちの絵画を研究したんです。この時に一番あの気になったのがこのコンスタブルとターナーだったんですね、モネにとって。そしてターナーを研究しました。なんで彼はこんなこと書いたのか、かっこよくしてるのかよくわからないけども、ってことで一生懸命と研究した,したんですね。それでね、その後彼が、モネがね、えロンドンで書いたこれですよ。ロンドンの、まあ、国家議場ありますけど、これがね、もやに進んでるんですよ。こういう絵をね、モネが書きました。これは彼が最初から考えたわけじゃなくて、ターナーの考えなんです。イギリスに、えー、と徴兵戦を壊れて、えー、行って、そのついでにターナーを研究して、そしてロンドンのもうあっとしたその自然の中のね、風景というか、えー、それで、うん、じゃあ、真似して書いてみようって言って書いたのがこれなんですね。そしてそれを変えてきて書いたのがこれなんです。そういうような流れがあるんですね。だからあのこの絵の、えーまあ、全身みたいな人も、ね、いるわけですね。それから、ね、もう一つ、ねあのー、理由があるんですけど、中部入りの油絵の具がです、ね、1841年に発明されました。まあ、鈴に入ってこう、外に持っていく油絵の具。それまでは油絵の具は日本語と同じようにその場で作らなくちゃいけないわけですね。だからあの外で描くということはあの行えなかったわけ。水彩絵の具でしかでできなかったんですねだから、えー、と屋外で油絵で描くということはそれまではできないそれができるようになったんですよねだからモネは外にキャンバスを持ち出していって油絵の具で描いたスケッチというものが残っちゃったんですそれをもうた,たくさん作品をですね最初の印象派手に出さなくちゃいけないということになったのであれだけ出しちゃったんですこの中にこれが混ざってきたっていうことなんですねそれで、タイトルとして、彼は、えっ、ー、とですね、何をつけたのか、最初はですね、すごく平凡なタイトルをつけておいたんですって、7枚か8枚出したんですけど、そしたらその展覧会の運営する人がですね、運営っていうか、仲間ですけども、彼がですね、こんなあんまりにもね、平凡なタイトルはつまんないよ、もうちょっとなんか考えて、長い長いタイトルにしてくれよって言ったらね、えー、ともうなんかですね、印象、日の出とつけたまえって、その時に考えたんですって、それをね、タイトルして書いて、作者のタイトルでついてますから、それから展覧会場に来た、その、えっ、ー、と、記者がですね、あの、それをやりうっちゃですね、印象日の出なんていうタイトルがあるぞ、なんだこれよって言って、新聞に書いた。これがきっかけになって、その展覧会を印象派、印象派たちの展覧会って呼ぶようになったっていうことなんですね。それでね、えっ、ー、と、先ほど最初の疑問の中で、なぜこれがね、立派な作品なのか、専門家たちがなぜそんなことを言うのか、そんなのは理解できないよ、ということ。
そして俺は美術作品で予言付き読んでいいの思いないよっていうその疑問はですねこれはあの同時に答えがあると思うんですけど今言いましたようにモネが出したこの作品のタイトルを代表って「印象主義発の展覧会」というタイトルで記事を書いたのがシャリバリっていう新聞のルイ・ロワっていう記者だったわけですねこの記者さんが書いたのの一部分はこんなになってます印象確かにその通りだ私もこの絵からある印象を受けたのだからこの絵には一つの印象があるに違いないしかし作りかけた壁紙の方があの体型よりも体型組みの風景ですね完成されているあの壁紙っていうのは当時印刷物でねあの向こうの壁に貼るような、えー、と販売されるようなものだったんですねだからそういうふうにですねこれはひどいものだよその辺にあるような印刷物これそれよりもねひどい半端だよっていうことで解き下ろしているわけですねでつまりねあのこういうことによって印象派っていう名称を徹底づけることとなったのこの絵なんですそういうわけだからそういう意味で美術史から言えば極めて重要な作品になってくれるこれがこの作品の価値なんです印象派という名前を決定づける役割を持ったそれがこの絵の価値なんです絵の中身じゃないんですよわかりますよねそういうことでこの作品は理解の方がいいと思いますでも面白いのはねあのシャリバリって新聞は有名な新聞だったらしいんですけども当時のね展覧会賞っていうものが、えー、現在普通の新聞あんまり少なくなりましたけど行っているようなものよりものすごくね分量あるんですこれしか今ここには出されてませんけど全部読むとものすごい長いんですだからそういう記事を読むと面白いんですよ、えー、当時の美術賞っていうものは徹底的に書いてるんだなということが分かりますよねまあそういうふうにですねえっ、ー、とこの作品についてですねえー印象派のきっかけになった、まあ、そういう役割を持った絵ですよねというふうに理解をしてほしいなと思います。